κύριε Ντάισεμπλουμ, σας καλωσορίζω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πριν λίγο διάβασα το πρώτο σχόλιο της Κομισιόν για τη λίστα μεταρρυθμίσεων που έγκαιρα κατατέθηκε από την ελληνική κυβέρνηση. Την χαρακτηρίζει επαρκώς περιεκτική και επίσης προσθέτει ότι η Κομισιόν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυμένη από την ισχυρή δέσμευση της νέας ελληνικής κυβέρνησης για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς. Συμμερίζεστε αυτό το σχόλιο και εσείς προσωπικά που την έχετε δει. Θα ήθελα να καθησυχάσω τους δύο συναδέλφους των Γερμανών Χριστιανοδημοκρατών και των Βρετανών συντηρητικών ότι η νέα ελληνική κυβέρνηση είναι και πολύ σοβαρή και πολύ σταθερή. Έχει την υποστήριξη του 80% των Ελλήνων πολιτών σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις, στις συζητήσεις που διεξάγονται και οι Έλληνες πολίτες υποστηρίζουν με ποσοστό 80% τη συμμετοχή στο ευρώ και δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος Brexit. Θα ήθελα να σας ρωτήσω δύο πράγματα, κύριε Ντάισεμπλουμ. Το πρώτο, σύμφωνα με την απόφαση του Eurogroup της 27ης Νοεμβρίου του 2012, που και εσείς μνημονεύσατε, το Eurogroup δεσμεύεται από τη στιγμή που ο ελληνικός κρατικός προϋπολογισμός σημειώσει πρωτογενή πλεονάσματα, να ληφθούν πρόσθετα μέτρα απομείωσης του ελληνικού χρέους, χωρίς επιβάρηση φυσικά των ευρωπαίων φορολογουμένων. Υπάρχουν προτάσεις από το Ινστιτούτο Μπρούγκελ σχετικές που έχουν κατατεθεί. Πότε σκοπεύει το Eurogroup να συζητήσει και να εφαρμόσει σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές τέτοια μέτρα. Και το δεύτερο, ξέρετε πολύ καλά ότι το πρόγραμμα που τελειώνει προκάλεσε ύφεση 25% στην ελληνική οικονομία και μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση. Πάνω από 25% ανεργία... 2,5 εκατομμύρια Έλληνες κάτω από τα όρια της φτώχειας ζουν, 9 στους 10 Έλληνες ανέργους δεν παίρνουν ούτε ένα ευρώ επίδομα ανεργίας. Στην ανακοίνωση της Παρασκευής έχετε σημειώσει κατάλληλα πρωτογενή πλεονάσματα. Η νέα ελληνική κυβέρνηση θέλει πρωτογενή πλεονάσματα, θέλει νοικοκυρεμένα δημόσια οικονομικά, αλλά έχει ζητήσει μια αναπροσαρμογή ρεαλιστική προ τα κάτω, των πρωτογενών πλεονασμάτων που είχε συμφωνήσει η προηγούμενη κυβέρνηση, που είναι 3% και 4,5% εξωπραγματικά. Πότε σκοπεύετε να κάνετε συγκεκριμένη τη λέξη «appropriate» προκειμένου να ενισχυθεί μια δυναμική ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Thank you very much for your uh, questions. First of all, you asked me whether I share the Commission's positive assessment of the uh, Greek first list. Uh, I can't at this point uh, because the, uh, I think the right order is to, for the three institutions to uh, provide us with some advice first and um, if all three of them are positive we will have a conference call later this afternoon among the ministers uh, to be informed by that and um, uh, possibly hopefully to be supportive. Um, and then we can continue uh, the process, which I think is uh, crucial. I think we should start it. This is just the first step, as I said. It's no more than a first list, and a lot of work will have to be done uh, on that. Then you asked about the um, dealing with uh, debt sustainability and referred to the November 12 uh, agreement, uh, Eurogroup statement. Um, it strikes me that um, whenever people refer to it, they only take out one of the criteria that is actually in that statement. Uh, and that's not going to, uh, that's not going to happen. Uh, there were a number of criteria. First of all, uh, it said that the Eurogroup uh, could consider, could consider, uh, if necessary, which has to do with the question, is debt sustainable in 2020 and 22? Uh, further measures to um, deal with debt sustainability, uh, on the criteria of uh, Greece having a primary surplus, uh, Greece fulfilling all the commitments in the programme, which of course hasn't happened yet. Um, and I think that was, that was it. That, th those were the exact words. So the Eurogroup um, uh, will consider, uh, if necessary, in other words, if debt sustainability once again is jeopardised, uh, if Greece fulfils all the commitments and the programme is concluded successfully, which requires a uh, fifth review to be concluded, 
Um, uh, and then we mentioned a couple of possibilities in terms of what kind of measures we could take. So please, if you refer to that statement, use the whole statement and, and not just one of the criteria. So we will come back to that issue uh, on the basis of the four-month extension, if that's going to be um, agreed. That will allow Greece, the new Greek government, to fulfill its commitments. To f then we can finalize the whole uh, program period. We can make a new debt sustainability analysis, and then we'll see whether it's necessary and what further measures, if necessary, uh, we, can, uh, we can take. Um, I think that was your question. Oh, the Ah, but here again, uh, you must read the statement in full. It says the appropriate primary surplus, uh, referring again to the November 2012 statement. In November 2012, we came to an agreement that was basically an adjustment of the second program, uh, and it was on the basis of a uh, rising number for primary surpluses, as you know. Uh, one and a half last year, three this year, four and a half next year. Now, whether that is still reasonable and appropriate, we will have to see later on. The Greek economy has had a setback at the end of last year, and we'll have to see how the economy evolves uh, over the first half of this year. And then it's up to the Commission, first of all, to see whether the, the fiscal targets and the timelines, the increase in primary surplus, is, is still um, accessible. It's still possible, given the economic circumstances. But that's quite a different thing from a government saying, we now uh, will no longer respect these targets. That is, cannot be done unilaterally. So in other words, if economic circumstances uh, so require, uh, fiscal targets can be adjusted within programs and have been adjusted in the past. But it cannot be a unilateral decision uh, of the government involved to say, uh, we're no longer committed to this target. That's not the way it, it can work. Thank you. And indeed, it was a relevant, important clarification about the flexibility